さてじゃあ続いてはこちらの、えー、車標準ナローボディーをですね、えーはいはい、8インチリフトアップしてます8インチこれですね、はいはい、でリフトアップの方法としましては、えー、フレームとボディの間にですねこういったあのオレンジの部分ですねは,はいあのオレンジの部分でこれで6インチは上がるんですけど、はいはい後ろで、まあ、あと2インチ下げてます。で、まあ、車両のカラーリングなんですけれども、はい、まあ、1970年代の、えー、サファリラリー、出場した日産車をモチーフに、キャラバンに、まあ、フィードバックさせたというようなイメージで、作ってみました。最近こういうカラーって見ないですよね。<笑>ですね。まあ、もう昔の、うんまあ、ステッカーもですね、もう本当昔の貼り方。なるほど。で<笑>、当然ホームランプの方も昔のあのマーシャル。あ、はいはいはい。を採用してまして。はい。はい、本来あの、まあ、アンダーミラー。ついている場所にですね。スポットのライトを、まあ、ここに持ってきたっていう。これも当時の。ラリーカーにはついてた昔あのパリダカとかこういうのはもうバンバンついてましたよね<笑>当時のラリーカーを彷彿とさせるようなそうですねそういう感じで、はい、天井についてるのがスカイキャンパーと言いまして、まあ、大人3人ぐらいで優に寝れるような最近は海外のキャンパーなんか特に上にテントを乗っけちゃってそこで泊まったりとかする人が多いですもんね,そうですねオーバーフェンダーもあの守って商品にはまだなってないですけど。このフェンダーも昔ながらのフェンダーっていう感じです,、ねですね。本当に水止めで。うん。はい、で、まあ、シートの方も昔のダットさんの難しいシートというそしてまあ四脚をつけている。はい。運転席のスペアリング等に関しても,も昔のナルビー使ったりですね。レッドのイメージで。こちらインテリアパネルはクロームとレッド。ラリーがコンセプトにあるから、はいええ、やっぱりこういうアルミというか、<笑>そうちょっと荒々しい感じ。うん、はい。まあレースという。なるほどなるほど。まあ近代的なパーツもですね。はい。実は、えー、ついてまして、このリアゲートなんですけど、そのオートで。おお。スライディングフロアって言いまして、まあ、300キロ、乗せてもらってもいいよ。でこちらに重いものを乗せてもらって、奥に重いものが入りますよっていう。なるほど。まあ、重いものを一番奥には持っていけないので、重いものがあれば便利に、相当重いものでも奥に簡単に入れます。ご職業いろいろな重たいものを奥に寄せたい方がたくさんおられますので、そうするとこちらのボディラインさんで扱っているキャラバンで荷物の方を乗せたいという場合はこれをつけられるそうですね。これもベッドキット。この車は上でも寝れるしここでも寝れる。マフラー二本出してます。うん。ドルベカシー。うん。ドル受けの方も当時の1970年代のボイチョンブルーバードだ。パンパンの一番後ろについてるからなんですから。あ、そうちょっとあの真似して。<笑>なるほど。<笑>でこのリアゲートは電動でまた降りてくる。まあ当然ここでこう押してもらったら。当然前からでもまあできます。1970年代にはなかったと思います。そうですね。<笑>このカスタムリッドなんですけどね。こちらの中にあるこのこれもうちろんオリジナルなんですけど、これでまあガソリンキャップ開けますよね。はい。で、まあ、通常これ紐がついてるんですけど、うん、こう紐がつい、うん、かけるとこないんで外しちゃってるんですよね。はい、<笑>これいつもここガソリンスタンドのここに置くじゃないですか。ええええええ。まず忘れますよね。忘れます忘れます。もうつくんですよ。で。
これは面白い、はい、これ磁石が当然ついてまして、まあ、どこでもこう、まあ、ここでもいいんですけどどこで入れてもらったら楽じゃないですかあマグネットになってるんだ、はい、好きなところにこうくっつけてそうですねでこの入れてもらってそのまま締めてもらうとそうですね、意外にこれ忘れたりとかするんですよね<笑>はい締めてはお,おしゃれな感じで中もね光ったりしてこれがラリーをそうですねその時当時の,、まあ、あのラリーをコンセプトに、まあ、フィールドベースっていうそうですねコンセプトに作られた、はいはい、こちら今度レース仕様になるんです,です、ね、こちらはあのこっちの方でサーキットを走らすということでですね。作ってみました。エンジンの方はノーマルになってますけれども、足前の方はすべて、えー、オリジナルで、えー、作り上げています。はい、オーバーフェンダーもワイドオーバーフェンダーと言いまして、フロントが40ミリ、リアが60ミリ張り出しています。で、そこにですね、えー、ファブレスさんの XR6、まあ別名ローンシャン、これをチョイスしまして。フロントに関しては 9.5J、リアは 10.5J になります。まあ、昔、懐かしい、室内の方もロールゲージ、まあ、ひっくり返ったら危ないんで、えー、ロールバーを、はい、つけてます。大久保さん、この車を作ろうとした意図みたいなのはあるんですか、あのーまあ、日産といえばまあレースというのも、ね、欠かせないなるほどで、カラーリングもその、まあ、BR というそのアメリカのですね。カラーリングを採用したと。リアウィングも GTV。マフラーもあのちょっと本気モードで<笑>作った感じで。すごいですね。この一度かけてみますかね。はい、お願いします。力ですねこれ。はい。いやーキャラバンと思えないようなね。そう。<笑>このままでは当然行動は走れない。行動は走れない。ナンバープレートはついてないんで。はあ、はあはあ。こちらもミハイルクルーサインいただいたんで。おおそうなんですか。はい。さんのドライバーの。えー、時折これでレース出たりとか。今のところはお披露目する機会はない。はい、イベント等では持ってきますけど。というかもうこのお店のマスコット的なああそうですねはい皆さんよくあの見に来られますねもうこういう車にもなりますよっていう,そう、ね、なんかそういうはい、はい、ボディライン大久保です、えー、本日はありがとうございました、えー、私どもですね、えー、ボディラインでは日産キャラバンオンリーで、えー、カスタムパーツを販売させてもらってます当然あの見てもらったようにですねコンプリートカーも販売してますしぜひキャラバンご興味のある方またオーナー様ですね、えー、大阪松原市で営業しております。営業時間はですね、朝10時から7時まで。定休日は水曜日と祭日も休ませていただきます。ぜひキャラバンオーナーさん遊びに来ていただけたらありがたいと思ってます。よろしくお願いします。いろんなカスタムご相談に乗っていただき。ああもう本当にあもう、えー、ローダウンであったりリフトアップであったり、えー、車中泊であったりもう何でも言っていただいたらはい。いろいろ提案させてもらいますので、はい、よろしくお願いします。<音楽>